जय राधा राधा ಶ್ರೀಗುರುಮಹಾಂಬಿಷ್ಣುಪಾಯಸ್ವಾಮೀತಿಮಸ್ತೆಸರಸ್ವತಿಪಚಾರಿಣೆ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಥಾರ ಶ್ರೀವಾಸರಿ ಘೋರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
Translation? Is it like line for line or symbol for symbol? Uh, you speak after the Bible is speak, line for line. Yeah, line for line, okay. Yes. Hmm. In order to show mercy to the conditioned souls, the Lord, the Lord in every age manifests himself in a particular form. To teach and to demonstrate what is the way of self-realization, God-realization in that particular age. ये सिखाने के लिए और ये प्रदर्शित करने के लिए कि भगवत साक्षात्कार या ई साक्षात्कार के लिए क्या तरीका है हर युग में इन एवरी एज देयर इज एन इनकारनेशन बट इन काली युग देयर इज अ स्पेशल इनकारनेशन दैट कम्स एवरी 1000 काली युगस हर युग में भगवान अवतार लेते हैं लेकिन काली युग में भगवान विशेष अवतार देते हैं जो एक हजार चतुर्युग में एक बार आते हैं। And that incarnation is very merciful. Namo Mahavadana, Krishna Prema Padayate, Krishna Krishna Chaitanya, Namadi Gaura Chuste Namaha। He manifests himself in a most most magnanimous and merciful form of himself, just to uplift the conditioned souls in this age। तो लेकिन ये कलयुग में जो अवतार हैं वो बहुत ही कृपामय अवतार हैं और वो अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि इस कलयुग के जो बद्ध जीव हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें बहुत नामों से जाना जाता है उनमें से एक नाम है गौरंग 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 Naranga Mahaprabhu, <laughs> he is, in his definition of the name Goranga, he transforms the minds of everyone. So, Goranga Mahaprabhu, unke jo Goranga naam ki jo paribasha hai, isme ye hai ki har ek ke man ke wo, man ko wo paribartit kar dete hai. He appears in a beautiful golden form. Vek. स्वर्णिम रूप में प्रकट होते हैं सो ब्यूटीफुल सो अट्रैक्टिव दैट सिंपली बाय सीइंग हिम मेनी ऑफ द सोल्स बिकेम फुली कृष्णा कॉन्शियस सिंपली बाय हैविंग हिज दर्शन बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक हैं इतना सुंदर उनका रूप है कि उनके रूप को देखने से ही कई जीवात्माएं भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं ही रिफ्लेक्ट्स बोथ द अनलिमिटेड मर्सी of the supreme lord in the manifestation of his internal energy shrimati radharani ve dono tathyon ko prakat karte hain purn purushottam bhagwan aur unki antaranga shakti shrimati radharani ki vishesh kripa ke sath ve prakat hote hain who is the sweet nature of the supreme lord in her form as the internal pleasure giving potency तो श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति के रूप में एक मधुरता का स्वरूप है सो लॉर्ड चैतन्य हु इज कृष्ण हिमसेल्फ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य एंड इन द सेज महाप्रभु इज कृष्ण बट ही हैज हर कलर एंड हर इमोशंस तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं लेकिन राधा रानी की अंगकांति और राधा रानी का भाव लेके वे प्रकट हुए हैं एंड ही डेमोन्स्ट्रेट्स हर लव फॉर हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हरि नाम संकेतन और वो स्वयं के प्रति यानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से Golokera premadan hari nam shankirtan ratin jan milokena upai and in this manifestation of lord chaitanya has illustrated and emphasized the chanting of the hari krishna mahamantra 
गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मल के नाय चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा पे जोर दिया है और इसे सबके सामने प्रदर्शित भी किया है that he would go out every day in the morning with his associates and he would travel through the area of Navadweep and he would sing and dance with his associates. People would come out of the houses, oh, Mahaprabhu is here. So, Chaitanya Mahaprabhu, every morning, he would get up and go with his parashadons in the Navadweep in the Navadweep in the Navadweep in the Navadweep and all of them would come out of their homes and come out of their homes and see what is happening in their homes. They would be just waking up, and the first thing they would see was Mahaprabhu dancing with his associates. वे बस उड़ते ही थे और पहली चीज जो देखते थे कि महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं। And they would become so happy. वे इतने खुश हो जाते। Sometimes they would join. कभी-कभी वो उसमें join कर लेते कीर्तन में। And Mahaprabhu would travel everywhere, just doing kirtan and then. And waking up all the villagers and inspiring them to join in the chanting of Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Mahaprabhu is tarah brahman karte, logon ko sakko uthate, aur unhe prerna dete, Hare Nam Sankirtan mein sammilit hone ke liye, Hare Krishna Mahamantra Kirtan mein. And because of that, the whole area became happy. इसके कारण सारा जो नवदीप था वो प्रसन्न हो गया. And Mahaprabhu emphasized his kirtan over everything. और महाप्रभु ने कीर्तन को बाकी सब चीजों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की. Just do kirtan, that's all. बस केवल कीर्तन करते रहिए. By doing kirtan, one immediately connects with Krishna. In a very direct and very, very spiritually powerful way. Kirtan ke dwara, koi bhi vyakti Krishna se bahut hi pratyaksh roop se aur bahut shakti shali roop se jud sakta hai. He's made the process so nice, so simple, so direct. Chaitanya Mahaprabhu ne vidhi ko kitna saral, kitna achcha aur kitna pratyaksh bana diya. What does the word kirtan mean? कीर्तन शब्द का क्या अर्थ है? The etymological root word of kirtan is the word kirti. कीर्तन शब्द का जो मूल धातु है वो है कीर्ति शब्द, कीर्ति. Kirti. Sometimes we give a name to a girl, kirti. कभी-कभी किसी लड़की का नाम हम रखते हैं कीर्ति. Kirti. Kirti means fame. कीर्ति मतलब प्रसिद्धि. Yes. So kirtan. Is an, is the word coming from Kirti, which means to spread the fame of the all famous Lord. So <laughs> Kirtan शब्द आता है Kirti शब्द से, जिसका अर्थ है कि जो सबसे प्रसिद्ध हैं भगवान, उनके यश की यश को और अधिक गाना उसको फैलाना. But it has another meaning also. लेकिन इसका एक और अर्थ भी है. Means one who does Kirtan becomes famous. दूसरा अर्थ है कि जो कीर्तन करता है वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। So those who take part in kirtan have become very famous. What is that fame? They become recognized by Krishna. तो जो कीर्तन करते हैं वो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि क्या है? वो ये है कि कृष्ण उनको पहचान लेते हैं। Fame in a material sense means to do something and get recognized by others for the achievements you have performed. भौतिक रूप में प्रसिद्धि का क्या अर्थ है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिनके द्वारा लोग हमें पहचाने जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके द्वारा। But that is temporary and it's external. It's based on the body and the mind. लेकिन ये प्रसिद्धि शनिक है और ये कुछ ही समय के लिए है क्योंकि ये शरीर और मन पे आधारित है। The real fame is to be recognized by God. वास्तविक प्रसिद्धि तब है जब भगवान हमें पहचानते हैं। so those who enthusiastically, and I would say also regularly, take part in kirtan, become recognized by the Supreme Lord. 
तो जो नियमित रूप से और उत्साह पूर्वक कीर्तन में भाग लेते हैं वे कृष्ण उन्हें पहचानते हैं उन पर ध्यान देते हैं और ये सभी के लिए बहुत ही आसानी से ये कीर्तन की विधि उपलब्ध है इसलिए शिल प्रभुपात कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है सबसे करुणामय सबसे दानी अवतार है Now this chanting of the Hari Krishna mantra is not a mantra it's called maha mantra. So ye jo Hari Krishna maha mantra ka kirtan hai ye Hari Krishna mantra nahi hai ye hai maha mantra. In the Vedas there are many mantras. Vedon mein bahut sare mantra diye gaye hain. And the, each mantra has a particular goal or some a purpose. Aur har ek mantra ka ek lakshya hai ek vishesh uddeshya hai. But this maha mantra is different than all the other mantras that's why it's called maha mantra lekin ye jo maha mantra hai ye baaki sare mantron se alag hai isliye ise kehte hain maha mantra it contains only the names of the supreme lord only there's no other words in the mantra kyunki is mantra mein keval bhagwan ka naam hi naam hai aur koi shabd is mantra mein nahi hai hare krishna hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare pure hare the supreme internal pleasure giving potency of the lord manifested in the personal form as shrimati radharani hare jo hai पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम आनंददायनी शक्ति है जो कि श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हुई है और कृष्ण कई भक्त लोग कीर्तन करते हैं जब करते हैं लेकिन इतनी गंभीरता से हरिनाम को नहीं लेते हैं हर कोई कीर्तन जब कर रहा है मैं भी जब कर रहा हूं तो अच्छा है एंड समटाइम्स पीपल थिंक व्हाई वेस्ट टाइम चैंटिंग आई गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू तो कई लोग सोचते हैं जब करने में समय क्यों नष्ट करें करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम चैंटिंग इतना समय मेरा जब करने में ही चला जाता है आई कुड गेट सो मेनी अदर थिंग्स डन इन दैट सेम टाइम इस समय में बहुत सारी चीजें मैं कर सकता था सो आई विल चैंट व्हेन आई कम टू द टेंपल बट This job is too hard. Takes too much time. So, when I come to the temple, then I will do it. But, but, the rest of the time, when it takes a lot of time, we leave it. So, there is one story. This is a story. And there is one devotee who is thinking like that. 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 One devotee I don't want to chant Japa anymore. Yeah, Maharaj. He said he was thinking I don't want to chant Japa anymore. So, उसने सोचा कि आप गुरु हैं तो आप मुझे जप करने कोई आवश्यकता नहीं है. I don't want to give it up. मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ. But my guru is so nice. I should tell him first before I give it up. लेकिन मेरे गुरु इतने अच्छे हैं. पहले उनको बता देता हूँ छोड़ने के पहले. So he went to his guru. तो वो अपने गुरु के पास गया गुरु महाराज गुरु महाराज आई बिन चैटिंग फॉर सो मेनी इयर्स इतने सालों से मैं जब कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड और कुछ सब मिल नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है एंड इट्स सो डिफिकल्ट इतना कठिन है जब करना इट टेक्स अप सो मच टाइम इतना समय भी लग जाता है सो आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव इट अप कैन यू गिव मी योर परमिशन तो मैं सोचता हूं कि मैं जब करना छोड़ देता हूं क्या आप मुझे आज्ञा देंगे चलिए कम से कम वो सोच रहा है कि मैं गुरु से पूछ तो लूं। so his guru, he was very intelligent. तो गुरु जो है बहुत ही बुद्धिमान थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जब करना छोड़ सकते हो लेकिन उसके पहले एक सेवा है तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ ये सेवा आप कर लो Okay, what's the seva? ठीक है क्या सेवा है गुरुदेव? There is one down by the river nearby. There is a little, there is a bird, 
He is known as a crane. You know, cranes, they stand on one leg and they stay by the river and they catch the fish as the fish swim by. So, a dam is in the sea and there is a bagula. We know that a dam is standing on one side and we see that the dam is standing on the other side. So, he said, go, go as close as you can to the bird, the crane and say, Hare Krishna. तो जितना बोले भगुले के पास जा सकते हो उतना पास चले जाना और उसको बोलना हरे कृष्णा सो ही वन गॉट क्लोज एंड सेड टू द बर्ड हरे कृष्णा तो वो पक्षी के पास गए बहुत पास में शिष्य और बोले हरे कृष्णा पक्षी बर्ड वन लाइक दिस फेल ओवर एंड डाइड तो पक्षी ऐसे थोड़ा चक्कर लाया और गिरा और मर गया ही डिडंट एक्सपेक्ट दैट so he went back to his guru and told him what happened. Guru said, never mind, that's okay. So he went back to his guru and told him, Guru Ji, it's like this. He said, okay, there's no problem. But there's more to the seva. But now there's more to the seva. Yeah, in the Goshala, in our Goshala, there, there is one cow. She just gave birth to a calf, baby calf. So you go to the, go there and you go near the baby calf and you say, Hare Krishna. तो बोले अभी अभी हमारी जो गौशाला है गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो तुम बछड़े के पास जाओ और उसको जाके कहो हरे कृष्ण तो वो सोच रहा है मेरे गुरु ने आदेश दिए हैं तो मुझे जाना चाहिए तो वो जाते हैं नवजात बछड़े के पास और उसे जाके कहते हैं हरे कृष्ण the calf goes and dies. तो फिर से ऐसा ऐसा करके वो मर जाता है बस। Problem है। So now he's really shocked. तो अभी वो आश्चर्य चकित हो जाता है शिष्य। He runs back to his guru and tells him what happened. फिर से गुरु के पास जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। No problem. I have one more part to this survey. वो बोलते हैं कोई समस्या नहीं अभी सेवा का एक और भाग बचा हुआ है। The king in this area, he is my disciple, he is also your god brother. He just had a newborn son. I want you to go and tell the king that on behalf of your guru, he wants to give blessings to the newborn son. तो यहाँ का जो राजा हैं वो भी मेरा शिष्य है और उसको अभी अभी संतान प्राप्त हुई है। तो आप उस राजा के पास जाओ और बोलो कि आपके गुरु ने मुझे भेजा है और आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। So this time he's a little nervous. तो इस बार वो थोड़ा परेशान हो गया। But guru's orders. लेकिन गुरु का आदेश है। So he goes. And he meets the king. The king is very happy. He's meeting all the residents in the palace. He's giving out gifts. He's celebrating the birth of the new boy, new boy, but new born baby. So, तो वो राजा के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं। राजा बहुत ही खुश है। बहुत सारे नागरिक आके राजा को लगा-लगा उपहार दे रहे हैं, क्योंकि संतान का जन्म हुआ है। And he says, Oh, I have come. I am your god brother on behalf of our Guru Maharaj. He heard you had a new son, and he came to give. Blessings. तो वो आजा को बताते हैं कि मैं आपका गुरुवाई हूँ और गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं संतान प्राप्ति हुई है तो वहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। So the king was very happy. He said, "Okay, well the boy is there with the mother. You go, give the blessings from Guru Maharaj." तो राजा ने कहा कि हाँ वो लड़का वहाँ पे है माँ के साथ आप जाइए और जाके उसे आशीर्वाद दीजिए गु he goes, the mother's, the baby's there, and he says, Hare Krishna. So, he goes, the mother is there, and the mother is there, and he goes, the son says, Hare Krishna. And the baby dies. And the child also dies. Now, he doesn't know what to do. The king finds out what happens. He's angry, he's bewildered, he's beside himself. He doesn't know how what to do. He says, calls his guards, tells the guards, take this boy away and kill him, but give him a slow death. So, वो राजा को पता चलता है, राजा भी बहुत ही परेशान हो जाता है, 
बोले क्या किया जाए तो राजा बोलते हैं कि चूंकि इसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है तो हमें इन्हें एक धीमी मृत्यु प्रदान करेंगे so just when they're about to take him away from the body of the little baby a beautiful beautiful gandharva spiritual being with four arms comes up in the air and holds up in the sky everyone can see it he looks at the boy and says thank you i was cursed to take three births one is a crane one is a calf and one is the boy of this king now i am going back to the spiritual world <laughs> तो जैसे ही वो सिपाही उस शिष्य को लेके जा रहे हैं उसी समय वो बालक के शरीर से एक चार भुजाओं में सुंदर गंधर्व प्रकट होते हैं और वो उसके ऊपर खड़े होके बोलते हैं सभी को बताते हैं उस बालक से बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तीन जन्म लेने थे एक भगोले के रूप में एक तो किंग बछड़े के रूप में और एक राजा के पुत्र के रूप में शाप मिला था अभी मैं मुक्त हो गया और मैं वापस आध्यात्मिक जगत जा रहा हूँ <laughs> तो राजा शांत हो जाता है और वो बालक वो भी गंदर हो चले जाते हैं उसके बाद ये वापस गुरु के पास आता है बताता है क्या हुआ गुरु बोलते हैं अभी भी क्या जब छोड़ना चाहते हो तुम No, Guru Maharaj. <laughs> नहीं गुरु महाराज इन फैक्ट आई इंक्रीज माई चैटिंग बल्कि मैं अपना जब अभी और बढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छी कहानी है वास्तव में हम लोग जानते नहीं कितनी कृपा और कितनी शक्ति है कृष्ण के पवित्र नामों में कली कले नम रूप कृष्ण अवतार That Krishna has come in His name. Kali Kali Nam Rupa Krishna Avatar. Krishna Kali Yuga. I have been in the name of Krishna. Krishna is His name. 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 Sanyasi, he was giving a lecture, Bhagavatam class. तो एक बार इसकोन के एक वरिष्ठ सन्यासी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे थे. And Shri Prabhupada sometimes he would like to stay and listen to his devotees speak class. और Shri Prabhupada कई बार अपने शिष्यों की क्लास सुना करते थे. Could you imagine giving class? Prabhupada is sitting there listening to you. <laughs> क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्लास दे रहे हैं और प्रभुपाद जी बैठे हैं और वही क्लास सुन रहे हैं सो ही वाज गिविंग क्लास तो लेकिन वो सन्यासी शिष्य कक्षा दे रहे थे एंड ही मेड वन स्टेटमेंट इन द क्लास और उन्होंने एक वाक्य कहा ही सेड कृष्ण इज इन हिज नेम कृष्ण जो हैं अपने नाम में हैं एंड प्रभुपाद स्टॉप्ड हिम और प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया वेयर इन हिज नेम इज ही जहा नाम है वहां वो है समझ में आया कृष्ण नाम में नहीं है बल्कि कृष्ण ही उनका नाम है मतलब नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तो कृष्ण का नाम जो है वो स्वयं कृष्ण है लेकिन क्या हम उसका अनुभव कर पाते हैं हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं नाम गुण लील रूपा एवरीथिंग इज इन द नेम ऑफ कृष्ण ऑल द एनर्जीज ऑल द शक्तिज ऑल द इनकारनेशन क्वालिटीज मैनिफेस्टेशन पास टाइम एवरीथिंग इज देयर इन द साउंड ऑफ कृष्ण नाम रूप गुण लीला सब कृष्ण के नाम में है सारी शक्तियां सारा प्राकट्य सारी लीलाएं जो हैं वो सब कुछ कृष्ण नाम में है हां So the name of Krishna is the most supreme manifestation, complete of the mercy of the Godhead in this age. Anyone and everyone can chant. तो भगवान का जो नाम है इस कलयुग में भगवान की जो कृपा है उसका चरम प्राकट्य है कोई भी व्यक्ति इस नाम से लाभान्वित हो सकते हैं. And the, the chanting of the name also gives complete protection. 
और जब भगवान के नामों का जप करते हैं उससे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है इस जगत में जितने भी खतरे हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं so तो अभी हम कीर्तन करते हैं ठीक है वीवो रूपा जी ने कहा सिद्धांत कम और कीर्तन ज्यादा हरे कृष्ण